杨子正式宣布自己的新身份——禁毒宣传员。一个手部动作透露出他坚定的决心。他说：“我是一个很有爱心的人。”众所周知，杨子是一个非常积极向上的明星，他总是热衷于各种公益事业，用捐款帮助需要帮助的人，更多的是利用自己的社会影响力进行各种公益活动。这为他赢得了各种公益称号，如野生救援大使、民法大使杨子、中国扶贫基金会等。另一个称号是禁毒大使。最近他录制了宣传片进行宣传。6月24日，杨子发文。6月26日是国际禁毒日，让我们拿起拒绝毒品，从我做起的倡议，一起点亮英雄的背影吧。句号，并发布了一段宣传视频。视频中，杨超越身穿黑色短袖，头戴黑色渔夫帽，头发自然散开，用庄重的语气说：“向战斗在一线的缉毒警察致敬，向不能露面的缉毒英雄们致敬。”标题下是我是第零零零零零二号禁毒宣传员的文字，这也是他作为禁毒宣传员的新的官方身份。这是另一个非常积极的身份。网友们也纷纷表达了自己的主张，共同承担起了这一事业。正能量再次得到弘扬，网友们知觉得非常有意义。看到这里，也许有些网友会有一丝疑惑：如果杨子是第二个禁毒宣传员，那么第一个宣传员是谁？第一人并不简单，而是世界第一。他就是被称为“短道速滑之王”的王蒙，也是冬奥会上四枚金牌的获得者。他们都是好人，并共同致力于促进禁毒宣传。不知道有没有眼尖的网友注意到，杨子在举起拳头的时候，拳头攥得很紧，手上还有一些青筋，这说明他真的很用力。这也说明了他的决心，他对宣传事业的决心。杨子也在用实际行动回应，表明他用心、用力推广的决心。这不是第一次，也不是最后一次，他一直都是这样做的。宣扬正能量，而除了自己是这样的正能量，杨子的作品也被很多网友所期待。就连他正在拍摄的《长相思》也已经被平台赋予了很高的期待。网友们已经迫不及待了，相信很多网友都已经看了预告片。关于该剧的消息也是大家关注的焦点。之前有传言说该剧将在6月24日开播，现在已经被证实是假消息。但是最近又有新的消息说播出时间，网友们对这个消息已经很怀疑了，因为这个消息已经走了很多遍，但仍有网友对其充满期待，希望尽快开播。毕竟这是杨子的戏啊，他的剧确实很好看，很有诱惑力，所以值得期待。最后，我希望这部剧能早些安排，而不是晚些。虽然已经说过无数次了。但我还是要说，沉香如酥，赶紧排片吧。句号零二，萧卓基作品再现非凡，再次包揽重量级榜单前两名。句号，近日，二零二二年鹅厂大剧全网热度榜正式发布，吸引了无数人的关注。原因是这份榜单是由二零二二年鹅厂大剧官方公布的网络传播热度指数二十四小时内做出的综合排名，权威性毋庸置疑。不仅能真实反映影视剧传播力，还能完整反映影视剧热度。在这份重量级榜单中，肖战的作品可以说是再次取得了不俗的成绩。除了《玉骨遥》以极高的指数得分登顶榜单冠军外，孟海也以不俗的指数得分获得榜单亚军。由此可见，这份榜单也再次认证了演员肖战的优秀。当然，两部作品同时拿下这一权威榜单的冠亚军。也证明了肖战无与伦比的抗拒能力。作为一名青年演员，肖战的影视剧的超高人气就是最好的说明，他受到了越来越多观众的喜爱。对于肖战的两部作品如此成功，网友们也纷纷留言称赞肖战的戏达到了众望所归的程度。众望所归这句话可以说是对肖战作品热度的最好体现。肖战的作品在市场上是很受欢迎的，他的作品在市场上是很受欢迎的，他的作品在市场上是很受欢迎的，他的作品在市场上是很受欢迎的。诚然，像肖战这样有决心、有毅力的青年演员越来越多，所以我们可以看到越来越多的优秀作品出现。可以预见
，未来像肖战这样有决心、扛得起戏的优秀本土青年演员，一定会在演艺之路上迈向更高的台阶。